Bienvenue sur 80 Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve sur Black Ops 6 pour une petite partie zombie. Alors, c'est parti, on y va. Donc, je vais vous expliquer un petit peu, euh, voir un petit peu comment ça va se passer. Hein. Donc, on va prendre Liberty Falls. Hop, donc, on va prendre pour commencer donc la MCM4. Hein. Donc, voilà, tout simplement. Donc, en gros, voilà ce qu'on va faire. Hop, la partie, elle va commencer. Donc voilà, donc en gros je vais vous expliquer un petit peu euh, ce que je fais euh, pour pouvoir euh, accéder rapidement au Soccer Punch. Hop, allez. Donc il va falloir débloquer quelques portes qui vont vous aider euh, pour y accéder. Et comme ça on va voir euh, différents points. Hein. Donc moi c'est ce que c'est ce passage là que je prends. Hein. Donc là je suis qu'à ma troisième partie. Ma première partie, euh, j'avais été jusqu'à la vague 17, j'avais, je sais pas, j'avais tapé un délire, je ne sais pas. Donc en gros, là pour l'instant, donc voilà, donc on a notre SM4. Est-ce qu'on va débloquer Ça va être des petites portes qui vont être bien sympas et vous permettre d'arriver rapidement au Sucker Punch. Donc alors pour l'instant il n'y a pas beaucoup de zombies donc ça va. Hein. Mais ça va vite, ça va vite euh, être problématique. Bientôt. Donc voilà, donc en gros vous allez débloquer donc cette porte là. Hein. Voilà. Donc pour l'instant vous débloquez cette porte là. Donc, ok. Donc là il faut attendre qu'on ait des points. Allez, allez. allez. Il y a deux portes à débloquer euh, pour être bien au début. Ça comme une critique. Voilà, on va attendre qu'il s'enflamme un petit coup. Donc, la po Donc, une des portes très importantes à ouvrir aussi, c'est celle-ci. Hein. Ça va vous permettre de, de vous acheter euh, avec les matériaux ce que vous avez besoin. Donc, débloquez d'abord votre établi. Hein. Donc, voilà, tout simplement. Une fois ceci fait, donc on va faire des points. Et après, on va maintenant aller vers le Sucker Punch. Alors, il faut savoir que dans ce mode zombie, euh, rester statique, c'est la mort. Euh, le, proble le problème avec ça, c'est qu'ils ont tendance à popper n'importe où. Même s'ils sont à l'autre bout de la map, ils vont vous rattraper euh, par rapport... Euh, ils, vont, euh, ça va, ils vont vous rattraper, en fait. Il n'y a pas moyen de vous coller contre un mur. Ils vont toujours être dans votre dos. Donc ça, ça va être euh, à surveiller souvent. Voilà, alors ici, ce qu'on va faire aussi, est-ce que je vais bien expliquer Donc voilà, donc là on va débloquer, donc là il nous reste un zombie, d'accord Et ici, donc on va débloquer notre porte bien sûr, et ce zombie là, donc vous allez le garder, si jamais vous n'avez pas assez de boucliers, si vous manque des trucs, si vous devez acheter à la boutique 2-3 euh, bricoles, gardez un zombie euh, pour pouvoir euh, justement bah, vous balader et euh, débloquer tout ce que vous aurez à débloquer. Hein. Donc voilà, donc pour l'instant... Lui, on va le tuer. Ah, C'est notre dernier zombie. Hop, voilà. Donc voilà, donc lui... Voilà. Donc comme ça, on garde toujours un zombie. Comme ça, si vous avez euh, à vous recharger, si vous devez acheter des points, si vous devez faire ci, si vous devez faire ça. Voilà, donc c'est vraiment important. Hein. Donc après, là, ils nous disent fouiller la ville et tout ça, mais là, il euh, n'y a pas de souci. Donc là, on va attendre qu'il se ramène un petit coup. 
Donc là, à, arrivé à ce niveau-là, les zombies sont quand même déjà euh, bien chauds. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous, on va aller débloquer notre porte, hein, bien sûr, tranquillement. Voilà. Voilà. Donc. Allez, on va aller au bowling et on va aller s'éclater sur la piste de danse. Ça. Donc vous voyez, regarde, on va dire, euh, vas-y, je, suis à, je, suis, je vais squatter ici. Ouais, vous allez voir, vous allez voir qu'ils vont arriver dans votre dos. Vous voyez, ils vont en fait à chaque fois se téléporter tout le temps dans votre dos. Donc ça, il ne faut pas oublier. Donc voilà, là la prochaine porte, ça sera celle-ci. Pareil ici, euh, ça sert à rien de vouloir vous percher parce que vous allez voir ce qui va vous arriver. Voilà. Donc là, je vous fais voir un peu tout ce que j'ai, tout ce qui est bon à savoir. Hein. Bon là, après, on voit que j'ai plus beaucoup de balles. C'est pas très grave. Hein. On peut pas. Hop, on, on se rachète des balles. Mais bon, comme ça, bon, j'essaye de vous expliquer ça assez rapidement quand même. Surveillez toujours votre carte aussi. Très important. Donc là, ce qu'il nous faudra, c'est... Euh, donc 2000 points ici. 2500 points de l'autre côté. Donc il nous faudra 4005. Et euh, pour le Sucker Punch... Il nous faudra aussi 5000 points. Donc, pour l'instant, on va squatter un peu ici, hein, tranquillement. Soyez pas trop gourmand, parce que dans votre dos, ça va arriver facile après. Voilà, donc là, je viens de débloquer donc, la prochaine porte. Donc vous voyez, hein, pour l'instant, je fais par palier. Hop, voilà. Et ici, donc on, là, on va être bien maintenant. Donc ici, maintenant, on va pouvoir monter, descendre. Euh, et on va pouvoir un peu mieux gérer les zombies. Moi, généralement, c'est à peu près ici que je les gère. Hein, je fais le tour après avec le parc. Vous voyez, hein, si je fais pas gaffe, il va en avoir plein. Donc là, on voit qu'il commence à être dangereux. Hein. Donc là, euh, prenez votre temps. Rien ne presse.
Donc là, on va arriver avec les araignées maintenant. La vague des araignées, donc les araignées très dangereuses. Hein. Donc là, il faudra faire gaffe. Ils auront vite fait de vous, de vous tuer si vous faites, si vous faites pas gaffe. Hein. Donc là après si vous voulez vous pouvez toujours débloquer euh, la porte hein, ou, donc voilà tout simplement voilà et arrivé ici vous pourrez péter des cristaux hein, donc voilà donc pensez à péter les cristaux parce que vous pouvez avoir des matériaux regardez bon voilà attendez hop parce que là je me suis un peu foiré vous avez pas vu qu'il allait avoir autant de zombies là d'un coup C'est pas grave. Donc je disais, il y a des cristaux à casser. Ça va faire des matériaux supplémentaires. Hein. Donc là, pareil, on va faire la technique du, du zombie restant. Pour vous faire bien voir les, les cristaux. Alors après, bien sûr, euh, hop. moi j'ai tendance toujours à... Donc voilà, en fait vous pétez ces cristaux là, ah, voilà, et vous voyez, vous pourrez avoir différentes choses. Alors faites gaffe, ils peuvent vous coincer aussi ici, hein, sur la sortie, euh, ils peuvent aller partout hein, les zombies, vraiment partout. Donc là ça va, pour l'instant ils sont disciplinés les zombies, ils suivent bien la queue le le, donc ça va. son temps hop voilà. Donc voilà, et là vous avez votre zombie restant. Et là, donc maintenant, on va pouvoir voir un petit peu euh, tout ce qu'on va pouvoir obtenir à l'intérieur de notre truc. Voilà. Donc en gros, hop, voilà. Vous pourrez avoir des trucs, des matériaux, donc des fumigènes, euh, un tas de trucs. Hein. Donc après, vous pouvez chercher vos cristaux. Voilà. Alors vous pouvez les péter. À la main, bien sûr. Bon, là, notre zombie est arrivé. Non, donc après, là, je vais le buter. Hop, vous voyez, hop, on a différentes choses là. Le piège explosif aussi. Vous voyez, hein. hop. Ça, c'est des petites choses que, voilà, qu au, au premier coup d'œil, des fois, on ne voit pas. Hein. Et donc là, il nous faut encore 2000 points pour avoir le Soccer Punch. Et puis après, bah, ça va être euh, la prochaine étape. Ça va être de débloquer 
le gilet. Donc là, pour l'instant, on attend qu'il y a pas mal de monde. Hein. Pour qu'on peut les gérer, ça va. Hein. C'est si jamais euh, vous utilisez votre bombe électrique, si vous êtes euh, vraiment euh, en galère. Mais pour l'instant, ça, ça va aller. Donc là, on va en avoir pas mal. Donc on va essayer quand même... Euh, hop, voilà. Et là, je vais me garder une autre bombe. Là, c'était juste pour, pour fatiguer un peu la vague. Donc là, on se prend pas la tête, on a nos 5000 points, on va au soccer bench. Et donc là, ça va être maintenant euh, assez amusant maintenant, parce que là, on va arriver sur les grosses vagues, et vous êtes bien, vous êtes en vague 9, et vous avez quand même optimisé quand même votre temps pour le soccer bench. Après, il y a peut-être plus rapide, je ne sais pas, hein, mais euh, moi, je vous fais voir ma route. Hein. Ah, donc là, on a l'emplacement sur la colline de notre petit Sam. Alors, qu'est-ce qu'il va nous donner comme épreuve Ok. Bon là j'ai pas réussi parce que c'était un peu chaud quand même de rester dans la zone. Alors on va... Hop. Ah mais... Bon après par contre je suis pas doué hein, pour esquiver les zombies. Euh... Pour ce truc là on repassera. Hein. Voilà. Ici et après maintenant vous allez pouvoir débloquer votre... Hop, voilà. Donc voilà. Et puis après, bah, vous allez pouvoir maintenant euh, affronter bah, toutes vos vagues. Ah ouais, il y a un, un établi ici aussi. Alors, on peut. Je vous ai fait débloquer donc euh, le premier établi qui était là-bas ou celui-là. Mais comme ça, c'est bien parce que si jamais. Un, vous êtes bloqué sur un des deux, comme ça vous avez débloqué deux établis. Hein. Ça c'est un peu stratégique. Il 
Donc là maintenant ça va être très très dur maintenant hein, à partir de là. C'est pour ça que... Si en plus là maintenant vous allez avoir des zombies avec des armures, hein, donc euh... avec des renforcements, donc. Euh... Bon, j'ai encore une fois plus de balles. <rire> Allez, ici donc on, là on va on va clore la euh, partie donc sur l'extraction donc l'extraction ça va être dur alors d'après ce que j'ai compris il faut euh, tuer tout le, il faudra tuer tout le monde avant de pouvoir euh, se barrer hein. donc là il faut vraiment courir Et là, normalement, ils vont atomiser tout le monde. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'est bien de le savoir. Et après, on va vous donner euh, un lieu à, à rejoindre. Voilà. voilà. Pour ça que je suis un petit peu parti en avance. Parce que... Voilà. Et donc là, maintenant, il va falloir faire le ménage. Hein. Donc faut tuer tous les zombies, hein. sinon... Voilà, et là normalement on va pouvoir se barrer. Voilà. Parce que si euh, vous tuez pas tous les zombies, et que vous... et que vous euh, montez dans l'hélico avant, et eh ben, euh, ils vont tuer l'hélico, hein. voilà, et vous perdrez votre exfiltration. Donc voilà, Donc j'espère que bah, cette petite vidéo bah, va vous plaire, hein. donc voilà, une petite vidéo euh, bien sympathique. Hein. Donc voilà, vous voyez ici, on s'est quand même fait pas mal de trucs, après on va voir les niveaux que ça va me générer par rapport à ça déjà. Comme ça, ça permet bah, de clore la vidéo tranquillement. Ah, hop. Donc vous voyez on se fait pas mal de points quand même Et comme ça après j'ai pu débloquer différentes choses hein. On s'est fait trois niveaux comme ça 
Donc voilà, donc bah, j'espère que ça vous aura plu ce petit mode zombie et on va se donner un prochain rendez-vous pour de nouvelles aventures sur O80 Gaming. Et surtout, portez-vous bien, c'est super important et à la prochaine